thank you to you. Thank you to you. Because um, it is true that this is a, a very nice moment to share. Um, it's, a, it's a great victory of having obtained the delisting of um, the MEK. Uh, and it's, it's a double victory because not only it was difficult, it was so difficult to to obtain it, um, I was, as I was listening to everybody talking, I was just recalling what this meant to all of us, um, how, how we were um, witnessing in the internet those pages and, and loads of, of misinformation, of uh, lies of all kind of dirty things said about, about your movement, your organization, and about the people that were backing you up to, to, to extremes that are quite appalling to just reflect upon. I, I was thinking, for example, in the attempt of assassination of a um, of a high um, uh, civil servant of one of those countries that are considered by the Iranian government as being countries to whom they have relations. And of course uh, not only that assassination was against let's say a uh, a friendly country but it was also a manipulation to be able to say afterwards that it was the MA key who had uh, done the assassination in order to uh, just uh, reinforce the uh, idea that we were in front of a terrorist organization so really all these years fighting uh, for the delisting gave us something that we have to cherish, which is the knowledge of our adversary, of our enemy. We, we know who we have in front of us. We, we know who they are because we suffered from who they are. We know that they lie. We know that they are extremists. We know that they, that they don't have any kind of boundaries in order to achieve their goals. Nous nous sommes tous mobilisés pour défendre nos frères et nos sœurs du camp d'Ashraf et nous avons reçu en récompense quelque chose qui est extraordinaire. C'est la récupération de la voix, la récupération de l'identité, la récupération de la respectabilité, de la résistance iranienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde, nous avons un visage Nous avons une voix, nous avons un point de ralliement dans la personne de Madame Myriam Rajavi. Et c'est notre plus belle conquête. Et c'est notre plus belle conquête parce que voyez-vous, euh, moi je rêve, j'ai beaucoup rêvé dans la jungle, j'ai passé sept ans à rêver que ce qui était impossible devienne une réalité et j'ai compris que le rêve a une puissance et que le dire et le verbaliser et en parler fait que les choses dont nous rêvons deviennent une réalité. Et aujourd'hui je vais rêver de quelque chose avec vous que je sais qui va arriver. That you have proved with your reflection and with your incredible capacity to manage very critical situations because there were moments of deep crisis where we were knowing that any decision that was going to be taken could um, be counted in human rights. We knew that. So there is, in, 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 in the back of all this situation, the victory, an incredible victory, of having Madame Ashraf now being able to talk on behalf of all of you and being heard 
and, and been able to open doors all around the world in order to defend something that is as big as our commitment to Camp Liberty, which is the liberty for all Iranians. That's what we're fighting for. So, it is important that we, that, that we make our strategy very visible to, to everybody. We are asking for a stre strengthening of the policy towards Iran. This is for us something that is very important. We want to have measures, political measures and financial measures that are going to reduce the possibility of doing harm or harming of Tehran. Nous voulons un durcissement au niveau mondial de la politique de tous les pays, de tous les pays démocratiques, que ce soit la France, en particulier, je parle au nom de, de mes compatriotes, mais aussi de, de, de toutes les démocraties dans le monde, nous demandons qu'il y ait un durcissement de la politique vis-à-vis -vis de l'Iran. Et nous demandons à tous les chefs d'État ce durcissement parce que nous, sommes, nous faisons partie d'une génération qui a dû réfléchir sur l'histoire du dernier siècle. Et nous nous rappelons trop bien, parce que nous l'avons souffert dans nos familles, nous nous rappelons trop bien que les politiques d'apaisement ne sont jamais la bonne solution face à des régimes qui n'entendent que leurs propres lois et qui en plus se posent au-dessus de la loi qu'eux-mêmes s'arrogent. Nous sommes... Nous sommes et nous, et nous connaissons bien le régime de Téhéran face à des personnes qui n'ont aucune retenue, qui tue sans pitié, qui mente sans conscience euh, d'âme, qui n'ont aucune restriction à pousser en avant ce qui est pour eux leur politique. Et ils mentent, et ils nous ont beaucoup menti jusqu'à maintenant. Nous savons que si nous continuons à essayer de dialoguer avec le, le régime de Téhéran, nous allons tout simplement leur donner la possibilité de se renforcer dans le temps, militairement. Quelle est l'équation que nous avons en face de nous When, when we are supporting uh, Madame Miriam Rajavi, we are supporting peace to the world. We think that, the, that today, and I'm convinced about what I'm saying, that uh, the first enemy, the enemy number one to, to world peace, uh, we have to locate it in Tehran. So we cannot continue, we cannot continue diverting uh, uh, our, our policy. We have to focus on what is uh, the, the basic, and the basic is to confront uh, the regime of Tehran before it's too late and before we need to go again to, to another war. Because the necessity to, to, to just open uh, the, the space for, for, uh, for, for uh, a democratic transition in order to have the support of all democratic countries to this uh, resistant movement that, that is a legal uh, uh, movement that, that has the um, backup of, of people uh, all around the world that really believe that this is the solution. But we are also going to talk about the lives of our brothers and sisters in Ashraf. Because, again, appeasement is not the solution. We, we have been, uh, all during these uh, months, we have been witnessing 
um, how uh, Ambassador Kobler has handled the situation. Euh, nous avons euh, été tous témoins euh, de la façon dont l'ambassadeur Kobler a euh, euh, développé ses actions comme membre ou comme fonctionnaire euh, de, de l'ONU et son rôle évidemment est celui de, de protéger les réfugiés d'Ashraf. C'est son rôle. Son rôle à lui et d'être un garant de la sécurité et de la vie des habitants d'Ashraf qui en ce moment se trouvent en déportation, et je crois que le mot est, est parfaitement utilisé, en déportation vers le camp euh, Liberty. Donc je crois que là encore nous avons un consensus euh, dans le sens où nous n'allons pas continuer à supplier à l'ambassadeur Kobler de faire ce qu'il doit faire. Donc, euh, nous allons, et parce que je crois effectivement que les solutions d'apaisement, à un moment donné, lorsque l'on voit qu'il n'y a plus rien à dire, et qu'on est devant des gens qui mentent, et des, et des personnes... De temps en temps, je me demande euh, si les fonctionnaires de l'ONU ou si les fonctionnaires du, du gouvernement irakien... Et, et quand on se pose cette question, c'est tellement grave que la seule solution qui nous reste, c'est de demander la démission de l'ambassadeur Kobler, et si ce n'est pas sa démission, qu'il soit remplacé oui, qu'il soit remplacé par une personne qui nous donne des garanties. Et là, nous avons aujourd'hui la possibilité d'exiger. Et c'est là où la, euh, le fait d'avoir été délisté euh, comme organisation terroriste devient très très importante. Nous n'allons pas euh, essayer de convaincre ce que nous savons est la vérité. Nous allons exiger. Now it's the time to demand justice. And Mr. Cobbler will have to step down. Thank you so much.